Jaro není pouze o otevírání cyklostezek, ale také o otevírání stezek turistických. Takovou tradici dodržuje okrašlovací spolek ve Velkých Pavlovicích. A co více, tentokrát vyšlo datum také na Mezinárodní den země. Máme letos připravenou vlastně už slavnostní zahájení letošní turistické sezóny. A začalo to vlastně někdy v roce 2010, když se konala vlastně poprvé vlastně podzimní šlapka, to ještě bylo pod záštitou města. Teď už to máme spíš, jsme to převzali jako okrašlovací spolek a čeká nás dneska asi nějaká 6-kilometrová vycházka. Tu jsme omezili, vlastně dříve se to dělalo i s cyklistickou, cyklistickou jízdou, ta byla nějaká 11-kilometrová, ale ono je to zase lepší, když si člověk popovídá po té cestě, než aby se jenom šlapal na kolách. <laughs> dneska je také významný den, je to ku této příležitosti, anebo to spíš tak náhodou vyšlo? Je to vlastně i s hodou okolností vlastně ten stejný den, který jsme potřebovali, že to vlastně ten den země. Když vlastně v roce 2011 byl ten země vlastně také, tak jsme tady vysazovali 34 stromů, aby to bylo vlastně každá rodina měla nějaký, co se přihlásila. A po tady těch stezkách vlastně, kde ty stromky jsou vysázené, tak teď dneska budeme putovat. Co je tedy cílem procházky dnešní? Popovídat se, zabavit se a hlavně, aby jsme poznali nějaké věci Pavlovi, co ještě úplně neznáme. <laughs> Kolik počítáte účastníků? No, loni nás bylo nějakých kolem 100 až 150, a dneska počítáme ještě taky pěkný počasí, asi dvě stovky. Jakou máte nachystanou trasu a máte na těch trasách i nějaký program? Máme tady okruh vlastně tady 6 km plus minus a vede to vlastně tady s Teskou, co vede podle těch vysázených stromů kolem sídla Poljaků. Jedna zastávka je vlastně nejrozhledně, kdyby byla nějaká ochutnávka tady místních vinařů. Další zastávka potom je na Záblackého v Drybníkách, kde se vlastně teď nově vytvořili a končíme u takového posezení s cymbálovou muzikou Vinica. Pan Pavel Procházka slavnostně otevřel turistickou sezonu krátkým proslovem a všichni mohli vyrazit na společnou procházku. Akce se pořádá samozřejmě i za podpory města. Jak město Velké Palovice podporuje tuto akci, jsme se zeptali paní místostarostky Renaty Blahové, také dlouholeté členky okrašlovacího spolku. Město Velké Pavlovice podporuje všechny svoje spolky a tudíž podporuje i právě tuto akci, i když okrašlovací spolek podporuje obecně. To znamená nejenom tuto šlapkole i další akce, které jsou spojené s tímto spolkem a s touto, s touto šlapkou je spojena i podzimní šlapka, takže to je vlastně takové jakoby pokračování a ukončení tady turistické sezóny. Dneska je začátek a v listopadu je ukončení turistické sezóny. Počasí vyšlo úplně nádherně, trasa vedla krásnou krajinou a vinohrady a na jednotlivých zastávkách bylo veselo. Vínok velkým Pavlovicím neodmyslitelně patří a tak spousta účastníků šla rovnou i s pohárkem, aby si v prostředí vinohradu vychutnali i výsledek práce vinařů. Jarní šlapka je velmi populární a účastníci se na tuto akci rádi vrací. Chodíte pravidelně na tady tu akci? Ano, chodím. Chodím pravidelně. Každý rok z jara i na podzim. Co vás na této akci nejvíce láká? Uh, tak líbí se mě většinou, že si popovídám s lidmi, který nevidím dlouho, chodím s kamarád, a pak ta různá zastavení a ukončení toho, bývá to velmi příjemné, líbí se nám to, tak chodíme. Ty se pravidelně účastníš tady té akce Jarní šlapka? Ano. Co tě na tom nejvíce láká nebo co se ti na tom líbí? Že se tady vždycky jako, že je nějaká sranda a můžeme se prostě projít s partou a pobavit se. Je to tvoje záliba chodit do přírody na procházky? Jo, přírodu mám rád a rád chodím na procházky. Opravdu pohodové a přátelské setkání. Že jste o něm nevěděli a zaváhali jste? Nevadí, na podzim se můžete přidat. Ráda bych pozvala na podzimní šlapku, která se bude konat ve státní svátek 17. listopadu, to je tradiční termín. Budeme začínat určitě ve 13 hodin, tak jak je to zase tradičně, ale jaká bude trasa, to ještě nevím, protože to opravdu připravujeme těsně před tímto termínem. Náš organizační tým okrašlovacího spolku se setkává, přemýšlíme nad tím, co se stalo během roku nového a tím vlastně vymýšlíme, co by mohlo být zajímavé, atraktivní a kam by se občané a případně i turisté, kteří zamíří do Velkých Pavlovic, mohli podívat.